aprire la coppia, quindi via libera, senza confini, senza limiti, oppure negoziamo? Buongiorno Falciulli, benvenuti e bentornati su Sex and Rose, noi siamo Morena, Ivana, <ride> duo comico. C'è un po' questo falso mito per cui se si va oltre la monogamia, boh, a briglie sciolte, no? Via. Nessun limite, ognuno fa quel che vuole e ci si diverte così. Scopa come se avesse lasciato il cancello aperto. <ride> che non è proprio realistica come cosa, anche perché tutto quello di cui parliamo, quindi l'apertura della coppia, in generale il superamento della monogamia, è basato, lo ripetiamo per l'ultima volta, sul consenso di tutte le persone coinvolte, sulla massima trasparenza, sull'onestà, sulla comunicazione, sul dirsi le cose. Con trasparenza, senza omettere. Senza omettere. Sì, si può peccare anche in omissione. In questo video parliamo di negoziazione, quindi cerchiamo di capire quali sono quelle cose che decidiamo di fare e quali sono quelle cose che assolutamente, per carità, non ti avvicinare mai che è la coppia scoppia. Questo video è sponsorizzato da Wild, quindi viene realizzato grazie a questo sponsor che è una piattaforma di incontri un po' malandrini. Eh, non è un'app perché all'interno sono dei contenuti espliciti, funziona bene come un'app. Serve per far incontrare persone con interessi sessuali comuni e per farle divertire. Ci iscrive al sito. Si carica una foto, due, tre, cinque, e si inizia a navigare e poi a seconda di quello che sono i nostri interessi, quello che ci piace, ci sono diversi gruppi all'interno, si può chiacchierare, si possono cercare persone basate sugli stessi interessi, sulle stesse affinità sessuali e ci si può poi magari incontrare chissà. Facciamo questa apertura. <ride> esatto. <ride> Quindi negoziazione, cosa c'è da negoziare? Vabbè, intanto capire cosa aprire. Però, qua, diciamo che in questo video parliamo un po' più dell'esplorazione sessuale, della dimensione sessuale. Ovviamente in realtà potrebbe essere anche un'apertura al poliamore, quindi alla costruzione di altre relazioni con altre persone che partono quindi da un contributo sentimentale emotivo, poi ci può essere l'aspetto sessuale oppure no. Parliamo del sesso in questa fase. <ride> Arriviamo al sesso. Sì, cerchiamo di capire chi fa cosa a chi e chi riceve cosa da chi. Un po' meno restringente. Eh, ma poi sono meno... quelle piccole cose che fai in quei momenti che diventano poi topiche per allora, la tenuta della vita. Partiamo tutto. <ride> ok. Allora, intanto prima di accordarsi su cosa fare e cosa non fare bisognerebbe esporre, prima di tutto capire mm. e poi esporre i propri limiti. Difficile. Eh no, ho <ride> capito, adesso <ride> niente è facile. I limiti sembrano di qualcosa di personale che hanno a che fare con l'individuo, non con la coppia, con la relazione che diamo, che no, ogni individuo ha i suoi limiti. Mi sembra chiaro che ci sono alcuni limiti che molte volte sono mentali, molto culturali, no? Eh, sicuramente se andiamo da una persona che si identifica maschio e etero ti dice ah mi tocca di sedere. Quello c'è un limite che è totalmente mentale se ci pensi, però c'è, è anche Ma fisico, perché se dice no, no, non, è, cioè, non, c'è, non, non ci provare neanche, ecco. Sì, infatti mi sembra molto fisico, <ride> non è però anche tanto mentale. <ride> Comunque sì, possono essere sia fisici che mentali, ehm, un limite potrebbe essere non voglio avere relazioni sessuali con persone che non sono oneste nei confronti di altri partner, quindi con infedeli. Ah, andiamo sul, sul fino. Sul fino. Cioè io pensavo tipo che non fossero affini fisicamente, magari, cioè, vabbè, se tipo mi capita un brutto, non lo voglio. Ma no, sono C- limiti personali, non, non servono... Per me. Non servono a restringere la libertà ah, dell'altra okay. persona, sono i limiti individuali ah, che okay. servono poi per andare a stabilire quali sono i confini della relazione e poi per eh, stabilire i famosi accordi. Ok. Che possiamo anche chiamare regole, ma regole sono un po' di rigidino, mm. sembra veramente di andare un po' a limitare. L'accordo è un po' fluido, diciamo, vive un po' nelle aree grigie, no? Cioè che c'è un accordo, ma se poi questo accordo proprio non non lo rispettiamo totalmente, in base a situazione possiamo sì, assolutamente... Sì, aspetta, allora, perché se li mettiamo e già diciamo che tanto non faccio niente, <ride> no, è beh, inutile. È un, accordo, è, un la, è un accordo lì appeso, si può definire, cioè diciamo, quella roba lì non la facciamo. No, ma poi, beh, poi però se succede, capiamo come è successa la faccenda. Aspetta. Diciamo che gli accordi servono un po' per tutelare il benessere sia delle persone mm-hmm. che della relazione proprio, quindi okay. per fare in modo che tutto quello che si fa, che accadrà, farà stare bene le persone, non le metterà in situazioni in cui non vogliono stare. Quindi questo è l'obiettivo degli accordi. Ovviamente vanno concordati dialogando e confrontandosi. Però devono essere un minimo realistici, perché sì, se no non ha senso. Cioè, l'accordo è 
non ti avvicinare troppo all'altra persona perché se mi rendo conto che stai più di 5 minuti vicino ti ho persa non mi ami più eh? cioè diventa una roba che come fai a, a, a cronometrare questa quella roba? si chiama possessività okay. e per aprire una coppia partiamo dal presupposto che le persone non si possano possedere quindi prima bisogna decostruire questa dimensione possessiva la gelosia è un'altra cosa di questo ne parleremo ne par- Vedi che non, lo de- non ho detto niente sulla gelosia mi sono tolto la volta in un... ho sviato e lo pass- sono passato oltre partiamo da un altro presupposto mm. anche quindi che è impossibile prevedere qualsiasi tipo di situazione che si andrà ad affrontare a vivere ah, aspetta un attimo in che se- cioè, aspetta cioè se tu vai dentro una gangbang e poi mi dici non mi aspettavo di essere tipo i piselli non è che è proprio così impossibile, cioè qualcosa più o meno, cioè capisci che stai andando a fare. Ma certo, eh. ma non puoi prevedere esattamente tutta la dinamica che si va a creare, ah, okay. come interagiscono le persone, quali sentimenti, quali emozioni, quali sensazioni vengono messe in campo, cosa smuove le varie persone, okay. soprattutto se è la prima volta, no? perché Vabbè, stiamo certo. parlando di, di questo all'inizio dell'apertura, ci, ci si affaccia a una situazione nuova. Quindi tu mi stai dicendo, che ne so, però, ti, ti poni come uomo o donna, entrambi etero per dire, e poi ti scopri che sei bicurioso o bicuriosa, cioè che a un certo punto ti avvicini anche alla persona del tuo stesso genere e, e dici vabbè, comunque non è andata così male, cioè nel senso sì, non c'è tanto male. Sì, conto, esatto, però ti vivi la situazione sul momento perché ti senti bene, ti senti che modo. Okay. Nell'altro video abbiamo già accennato un po' quegli accordi di base, no? Quindi solo sesso, sentimenti li lasciamo fuori, sì. o, oppure ci concediamo di essere umani e di provare comunque delle emozioni con altre persone. Abbiamo già detto che per noi questa divisione netta un po' non esiste. Per noi no, senso. però può essere un modo come un altro per tante altre persone per provare senza rischiare magari di rimetterci troppo. Però. Sì, sembra un po' di, di tutelarsi, un po' di sì. no, è solo sesso, quindi non andiamo a intaccare troppo la relazione. Ti posso dire, sembra un po' sbrigativo, dai, dai, spogliati che non andare a un quarto ora un appuntamento. Poi, altre ancora di base riguardano la condivisione delle esperienze, cioè c'è autonomia, cioè ogni persona può esplorare la sessualità in maniera individuale oppure si condividono dei momenti lo si fa insieme cioè, e questa è abbastanza sostanzialmente è un, ognuno si fa i fatti pro- propri sì, da... nel, pro- nelle proprie camere separate distanti da occhi e orecchie indiscrete oppure tutti insieme e si condivide sì, andiamo insieme a okay, okay. vedere altra gente fare cose con altra gente ok ok è ovviamente soggettivo, ognuno quasi per ogni, ogni persona. E lì un pochettino, è un pochettino su ben se tipo ognuno va nei, nel, nelle stanzine, succede la roba, poi però subentra anche un po' la curiosità, no? nel senso dice, poi chissà cosa ha fatto. Dipende, eh. qua sono altri tipi di accordi, quindi ok, facciamo che ogni persona entra nella relazione ha autonomia e quindi può vivere le sue esperienze sessuali, ovviamente anche qua magari si stabilisce quando, se è meglio in alcuni momenti oppure in altri no, o se... Entrambe le persone devono trovarsi delle situazioni per non creare degli split, ah. sì, nel senso magari c'è sì, ma possiamo farlo solo se entrambe abbiamo delle situazioni, altrimenti uno poi ah, rimane. È complicato, qua, molto, c'è perché... sicuramente poi l'ina, l'inattesa, l'inattesa okay. che cucca un casino, ho detto cucca è proprio un termine anni 80, sì, esatto. e l'altro, l'altro rimane lì come un pinguino, dice vabbè ma io se lo stai qua a badare all'uovo in casa cioè, e, e ti senti però poi... non è che le cose capitano oh. contemporaneamente eh. quindi cioè, bisogna oppure anche... potrebbe anche essere che l'altro o l'altra che rimane senza nessuno diciamo perché non si è tanto in gioco non lo faccia perché così non rovina gli equilibri anche l'altra persona può farlo quindi lo, lo trattiene un attimo non c'è quella, quella, quella dinamica ecco gli accordi servono proprio per non arrivare a queste eh. situazioni okay. che poi <ride> si incriccano ok <ride> Però nel caso in cui ognuno fa quel che vuole, poi mh, si condivide a parole l'esperienza, nel senso ce lo dobbiamo raccontare mm. e quando ce lo dobbiamo raccontare. Cioè, ce lo raccontiamo la cena di Natale, ecco. <ride> no, però nel Io senso, però. <ride> deve, deve essere messa al corrente la persona nella relazione prima che questa cosa accada, oppure può succedere in un momento X, è eh, imprevedibile, quindi me lo dici subito dopo, oppure... C'è un accordo, ci sono anche dei nomi per questi accordi, tipo uno eh. è Don't Ask, Don't Tell, quindi... Da che non, è un po' non il... Non chiedere, non ti dico. Sì, è un po' l'occhio non vede, il cuore non duole, no? Nel mm. senso, non voglio sapere niente, fai quel che vuoi, 
Ma saper, magari da alcune persone fa male. Io aggiungerei anche proprio dopo non venire a piangere. Cioè, no. perché, se, perché tutto Ma quello che vuoi. Però poi dopo non è dopo che questa spalla qua sta lì sempre per te, ma c'è cioè, dall'altra parte. Cioè... Sei giudicante adesso. Ma, tu cioè... non sceglieresti questo tipo di accordo. No. <ride> Diciamola così. Però sono per la religione le cose belle. Anche. Però, ad esempio, tipo di accordo che può funzionare bene nelle relazioni a distanza. Ah, sì. Com- cioè, tanto Perché c'è già, già, di, già, di, già devi trovare una relazione di stanza che funzioni bene. E, e poi c'è una roba lì. Però, sì. insomma, magari è più semplice lasciarsi liberi reciprocamente, certo. vivere delle situazioni. Si sa che l'altra persona è libera di farlo certo. e rimane così. Non ha neanche senso, magari, andare... Ti posso dire, è un po' come fare i filosofi su Facebook. No, è un po' non giudicato. No, è un po' come fare, nel senso che tanto sei già distante. Cioè, e ti, e te lo dico per lui per fare il figlio, dico, dai, facciamo la coppia aperta, ma tanto siamo già distanti. Ma almeno te lo dici. Ah, ma tanto lo facciamo spare... tutti. Non è vero, non è vero. Non è visto no, l'appartamento spagnolo. Stai distruggendo <ride> tutto quello che stiamo dicendo. No, no, crediamoci. Lo... Oppure nelle relazioni monopoli, quindi dove c'è una persona monogama mm. e una persona poliamorosa, magari la persona monogama dice che okay, io sono così, non concepisco quella, quel tipo di relazione, quindi non voglio sapere niente, cioè ok, fai quello che vuoi, lo so che per te è un'esigenza costruire anche altri tipi di relazione, mm. però io non voglio sapere. Non Ti posso, posso dire, oggi me la sono immaginata, così come la stavi raccontando, la persona monogama molto in bianco e nero, la persona non monogama decisamente multicolor, rainbow, non so perché, ma sei già da così. Ok, va bene. <ride> Oppure c'è ad esempio la regola delle 100 miglia o delle X miglia, metti ce ne quante ne vuoi, nel senso facciamo cose sessuali con altre persone ah, solo distanza. quando siamo in viaggio, quando siamo separati da un tot di... Ah, 100 miglia so, dall'altro! Sì, una cosa di questo genere. Wow. Sì, ma possono essere anche meccani, nel senso sì. 100 non è vero. Sì. Vabbè, è un po' un modo di dire, c'è cioè, un nome poi di uno e per dire no cioè siamo nella stessa casa eh, sì. quando siamo insieme non succede niente però quando siamo in viaggio che ne so è il giorno del lavoro ah. succede poi che succeda e torniamo a casa è tutto come prima ma si adatta moltissimo ai camionisti ti vedo qua. Ma... Eh, nel senso se sei sempre in viaggio potrebbe essere una roba molto interessante assistente di volo non so assistente di volo c'è cioè, un no, no. fai facile cioè sali sull'aereo dieci minuti dopo sei già nel, nel bagno con l'altro assistente di volo cioè. vabbè <ride> noi cioè, abbiamo incontrato diversi tipi di accordi diversi. Eh. <ride> non ho capito che abbiamo incontrato. Non c'è, c'è, no? Noi nel nostro percorso abbiamo incontrato diversi tipi di accordi, no? Ci capita, cioè accordi che... O oh, le regole, più che altro, forse, che mettevano le altre persone. Non mm. so, anche sui siti abbiamo letto le cose. Eh, diciamo che generalmente... Su alcune regole io sono assolutamente d'accordo, io ho pulito. No, vabbè. Ho... Cioè, massima pulizia. Sì, sono le regole di sopravvivenza. Sì, sì, sì. Cioè... No, vecchi. Io sono eh. super... Non si può dire. Ma è la mia scelta personale. È un shaming. No, ho capito. No. Ma... ma poi arrivo anche io fino a lì e poi mi dirà no. Esatto. <ride> sì. eh, ad esempio, no, nel mondo scambista, che è il primo in cui siamo capitati un po', c'era qualcuno che aveva questa regola. No, baci in bocca. Per cui facciamo tutte le cose possibili, immaginabili, con i genitali. Certo. <ride> ma i baci in bocca no. È un po' la pompa, non si nega a nessuno. Ah, ma Faccio in bocca, perché lì è l'amore che se ne va. Esatto, ci sono quelle regole di nuovo che, vanno, che ci danno l'idea di proteggere la coppia e la relazione. Ah, no? di, non, di non attaccare anche. sulla parte sentimentale. È un po' una roba che ti posso dire, eh, se mi in mente, ci portiamo un po' dalla chiesa, no? Perché può, baciare, può baciare la sposa. E quel, e quel, quel, quel lato subito romantico che legano, cioè non è che ti dice eh, adesso oh, potete pomparmi sull'altare, che sarebbe anche figo perché c'è anche l'esibizionismo, però... Sì, il bacio come se il bacio per la lì, esatto. Quindi, visto come una cosa non sessuale, però non altro, sì, 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 invece, di legame, certo. Eh, oppure, non so, siamo una coppia facciamo sesso solo con altre coppie, quindi non con persone singole, perché se lo facciamo con una persona singola magari potrebbe legarsi a uno di noi due, quindi... No, posso dirti che in questo aggiungerei anche perché non ha multipli di due o in due o in quattro in sei no cioè nel senso multipli di due comunque non, non rischi mai che qualcuno ti porti a qualcun altro che, però di no, una volta che ti apri questo tipo di esperienza devi un po' decostruire questa possessività e questo, cioè le Deve persone essere. stanno insieme perché hanno voglia di stare insieme non perché sono obbligate da, cioè, da un, un vincolo, vincolo da un numero 
esatto. <ride> da multipla. <ride> Oppure un'altra regola molto etero, secondo me, molto eteronormata, è la one penis policy. One Quindi... pin? Cosa? <ride> Mi sono perso un pezzo. Lo puoi ripetere. <ride> Sembra, sembra la che è strata la lingua <ride> Vai, Mi sta sembrando un sacco di tempo in cazza Dilla come se nessuno stesse guardandoti Spengo le luci No La one <ride> Ce l'avevo Scusa Solo un pene, te lo in italiano Policy. One penis policy. E mi vedo tutta rossa. <ride> Ma perché sto ridendo e mi sto sforzando. Quindi succede soprattutto nella coppia etero che dalla parte maschile, venga fuori di frega, per cui no, ci deve essere solo un bene, per cui facciamo capitare cose solo con un altro ragazzo, un'altra donna. Ti posso dire anche qua metterei un piccolo, piccolo, piccolo postino. Un postino ovunque. Anche un altro bene, ma deve essere più piccolo. Cioè, perché secondo me non, non ha, le misure non hanno senso, però mentalmente dici, vabbè, comunque ce l'ho io un po' più grande. È no? una regola comunque assurda. È una scelta. No, è nell'assurda, è proprio, sì. nell'assurda, dai, creiamo un, un ecosistema di assurdità. Però diciamo che appunto viene fissata quando c'è paura del confronto, quando eh, si ha paura di perdere il, il proprio territorio, il, no? dominio. Il, il dominio, quindi è una cosa che, ha, che, fa, che è molto legata alla viri, all'idea di virilità, alla mascolinità tossica, se la domanda. mia donna e non ti condivido con un altro pene, si può andare con un'altra vulva, tanto so che... Però a questo punto mi domando anche un pochettino, cioè chi ha un pene è proprio un po' troglodita in questo senso rispetto a chi ha una vulva perché le donne chi ha una vulva non si fa tutti questi problemi tipo se magari c'è un'altra persona un'altra donna che magari ha un culo più bello un seno più bello cioè è eh, in realtà sì se li fanno però è molto più sdoganata l'immagine di due donne parliamo un po' di donne di genere in questo caso di due donne che interagiscono sessualmente perché ovviamente rientra nell'immaginario erotico collettivo maschile che ha influenzato tantissimo la visione della sua età perché il porno quello, il porno messo in quanto meno quello eh, trasmette quindi. quindi apertura di coppia mi stai dicendo porno? no no sto dicendo che comunque la donna anche è più portata ad avvicinarsi magari a un altro corpo femminile sicuramente si fa delle paranoie si confronta visivamente sul momento il fisico più bello il fisico... Eh, quello però fa parte un po' secondo me dell'esperienza di chiunque però è già più aperta perché culturalmente comunque è più accettata l'immagine di due donne che interagiscono mentre quando fai interagire due uomini li metti in discussione l'eterosessualità no? e quindi aiuto che poi se tu vogliamo la one penis policy è pure trans escludente perché una persona con un pene potrebbe essere non, di, non potrebbe riconoscere nel genere femminile e non maschile quindi ma non abbiamo, non abbiamo visto tanti trans che sono nei siti degli scambisti nel senso cioè... ma sì, vabbè ma adesso non stiamo parlando solo di scambisti ah, stiamo okay. parlando in generale di apertura della ah, okay, coppia okay, okay. il mondo scambista è molto letto è molto letto questo no, l'abbiamo, se, se, l'abbiamo se, notato c'è tanto a parlare di le lei e lui mm. è molto standardizzato molto regolato quindi dovrebbe aprirsi un po' come la coppia un po' più queer <ride> sì, come la coppia come la relazione se lo vogliamo fare in generale Vabbè, poi ci sono tutta una serie di regole, di accordi che hanno a che fare con la protezione proprio fisica, per cui l'utilizzo di, dei preservativi, come gestire questa parte qua, quindi magari all'interno della coppia non usiamo il preservativo perché ci siamo fatti test, eh, non abbiamo infezioni sessualmente trasmesse, tra di noi decidiamo di avere uno scambio di fluidi, ma quando facciamo esperienze con altri invece si usa sempre il preservativo, oppure l'entaldam, oppure i guanti o qualsiasi tipo di protezione possa proteggere dalle infezioni sessualmente trasmesse. Ovviamente se gli accordi riguardano anche altre persone, Vai, bisogna... Incontrare. Sì, esatto, sì. Cioè, bisogna accorgersi cioè, insieme. Tu puoi immaginare, cioè, arriva uno e dice, ah, io non faccio in bocca, va bene i spolisi, eh, arrivano, dice, vabbè, allora, lui si fa già la parte, dice, vabbè, allora io non vengo, non faccio in bocca, e dice, noi invece siamo, no sesso, no? Ci, ci vediamo, giochiamo, giochiamo a calda, a calda se scala 40. Ma ah, magari ci vorranno la serata lo stesso, sì, non sì, è sì, quella apertura che immaginavi però quindi abbiamo detto ok 
che non possiamo prendere qualsiasi situazione, quindi possiamo andare su tutti gli accordi del mondo, però diamoci anche un po' il tempo di testarli questi accordi, nel senso nel momento in cui viviamo una situazione nuova e qualcosa non dovesse andare esattamente come era stato stabilito, non dobbiamo entrare in il panico e urlare al tradimento. Certo. Perché magari la persona si sta facendo trasportare la situazione non aveva messo in conto determinate cose. Ovviamente cerchiamo sempre di essere rispettosi nei confronti del, della partner. Sì, quindi... fai quello che vuoi e un po' fai quello che vuoi, diciamo, considerando quello che sta succedendo di intorno e, e allo stesso modo cerca di capire la situazione che si è creata, insomma. Sì. E poi gli accordi non sono scritti sulla pietra, per cui si possono rinegoziare. Quindi vediamo la situazione nuova una situazione che non ci aspettavamo, ok, capiamo quello che ci fa bene, quello che non ci ha fatto stare bene e troviamo un nuovo accordo. Poi, anche secondo me, cioè, la, l'obiettivo è un po' andare a smantellare piano sì. piano, no? più che altro andare a, sm- a smantellare eh, quelle regole che ti impediscono di viverti liberamente. Sì, diciamo, sono due mestieri diversi, cioè noi dobbiamo cercare di fare gli esploratori del piacere e non i vigili del divieto del piacere. La chiuderei con questa poesia del piacere, <ride> poesia del piacere, la imparare la memoria. <ride> Se questo video ti ha fatto piacere, mm. eh? hai visto? Eh, metti un po' di in su. Eh, iscriviti al canale, lascia un commento, possiamo rispondere se... Rispondi però poi, eh?